שלום, אני דוקטור נועה אלבלדה. בעבר דיברנו על המערכת האנדוקרינית, אותה מערכת שנשלטת על ידי אזור במוח שנקרא היפותלמוס, ואחראית על הפרשת הורמונים. היום נשוחח על חלק מאוד מעניין של המערכת הזו, שנקרא ציר ההיפותלמוס, בלוטת יותר את המוח, בלוטת יותר את הכליה, או באנגלית ציר ה-HPA. נראה שהציר הזה רלוונטי מאוד לבריאות הפסיכולוגית שלנו. תזכורת קצרה לגבי תפקוד המערכת האנדוקרינית. כשאנחנו נחשפים לגירוי, המוח מפרש את המשמעות שלו ואת החשיבות שלו באמצעות אזורי חישה וזיכרון, אזורים שקשורים לקבלת החלטות, אזורים שמנטרים את מצבו הפנימי של הגוף ועוד. אם יש צורך, המוח מפעיל את ההיפותלמוס, וזה שולח מסר לבלוטה המתאימה בגוף, שמפרישה את ההורמון המתאים. ההורמון הזה יחולל שינויים גופניים והתנהגותיים, ויאפשר לנו להתמודד יותר טוב עם הגירוי. כשאנחנו מרגישים מאוימים או בסכנה, מתעוררת תגובה כללית של הגוף, שנקראת תגובת ה-fight or flight, הילחם או ברח. למעשה, מוכרז מצב חירום בגוף שלנו. התהליכים שמתרחשים במצב הזה עוזרים לנו להתמודד טוב יותר עם הסכנה. למשל, הם כוללים הזרמה מוגברת של דם לשרירים, שמשפרת את היכולת שלנו לברוח, הרחבת אישונים, שמגבירה כניסה של אור לעין, וכך משפרת את יכולת הראייה שלנו, ופירוק מוגבר של סוכרים בשביל הפקת אנרגיה, ועוד כל מיני תהליכים. הורמונים מיוחדים, שנקראים הורמוני לחץ או הורמוני סטרס, משתחררים במצב הזה. ותומכים בכל התהליכים שהזכרנו. השחרור שלהם אפשרי בזכות הקשר שבין ההיפותלמוס לבלוטת יותר את המוח, ובינה לבין בלוטת יותר את הכליה. מכיוון שהציר הזה מורכב משלושה מרכזים חשובים, ההיפותלמוס, בלוטת יותר את המוח, או הפיטויטרי באנגלית, ובלוטת יותר את הכליה, the adrenal gland, הוא זכה לכינוי ציר ה-HPA. אז איך הציר הזה עובד ואיך הוא מכניס את הגוף שלנו למצב חירום? בואו ניזכר שההיפותלמוס בעצם יושב על צומת מאוד מאוד חשוב. מצד אחד, הוא מקבל מידע מהרבה אזורים חשובים במוח, ומצד שני, הוא יכול להשפיע על תהליכים גופניים. צורה כזאת, כשאנחנו נתקלים בגירוי המאיים, צוותי מוח שונים מזהים שיש כאן מצב חירום, או לפחות איזשהו מצב שדורש עוררות מיוחדת. הם מפעילים את ההיפותלמוס. מתחת להיפותלמוס יושבת בלוטת יותר את המוח. בלוטה קטנה, אך חשובה זו, מתווכת בין המוח לגוף, משום שהיא קולטת מסרים מההיפותלמוס, והיא יודעת לתרגם אותם למסרים שמפעילים בלוטות בגוף. למשל, בלוטת יותר את הכליה. המסרים עוברים מהמוח לגוף בשלושה שלבים. בשלב הראשון, ההיפותלמוס מפריש הורמון בשם CRH. ההורמון הזה לא מטייל רחוק, אלא הוא נקלט בבלוטת יותר את המוח, וגורם לה להפריש הורמון משלה, שנקרא ACTH. ההורמון הזה נשלח דרך מערכת הדם הכללית של הגוף, עד לבלוטת האדרנל, שיושבת מעל הכליה, לכן היא גם נקראת בלוטת יותר את הכליה. כשבלוטת האדרנל קולטת ACTH, היא מתחילה להפריש הורמון בשם קורטיזול. ההורמון הזה, שהוא הורמון חשוב במשפחת הורמוני הלחץ, תומך בתהליכים הגופניים שמרכיבים את תגובת ה-fight or flight. <חש> התגובה הזו היא תגובה הישרדותית חשובה מאוד, אבל היא גם מאוד יקרה באנרגיה ומשאבים, גם גופניים וגם פסיכולוגיים. תנסו לחשוב למשל איך הרגשתם אחרי בחינת בגרות במתמטיקה, או בזמן מבצע צוק איתן אחרי אזעקה. חשוב להבין שכשהגוף עסוק בהתמודדות עם גירוי מאיים, זה דורש כל כך הרבה משאבים שתהליכים חשובים אחרים בגוף, כמו עיכול, אגירת אנרגיה, פעילות מערכת החיסון ועוד, כל התהליכים האלה נחלשים. ולכן כשההתמודדות עם הגירוי המאיים מסתיימת בהצלחה, יש מנגנונים שהתפקיד שלהם הוא להחזיר את הגוף במהרה למצב שגרתי. מצב שלפעמים קוראים לו rest and digest. כשרמת הורמון הלחץ קורטיזול בדם עולה, בסופו של דבר הוא יחדור לתוך המוח ויגיע להיפותלמוס. זה בעצם האיתות בשביל ההיפותלמוס להפסיק את כל התהליך שגורם לשחרור קורטיזול. 
עכשיו הרמות שלו יפחתו, ותגובת הלחץ שהוא מייצר תלך ותיעלם. אם המנגנון שמווסת את ציר ה-HPA לא מתפקד כהלכה, כל תגובת fight or flight נמשכת זמן ארוך מאוד, והגוף נשאר במצב חירום וממשיך להזניח תפקודים שגרתיים חשובים. נוצר מצב שנקרא לחץ כרוני. או, אם הציר רגיש במיוחד, גירויים רבים מפעילים את תגובת החירום של הגוף גם בלי סיבה אמיתית. חוקרי מוח קוראים ללחץ כרוני בשם Toxic Stress, סטרס רעיל. למה? בעיות בציר ה-HPA גובות מחיר פסיכולוגי וגופני יקר מאוד. הן מאפיינות הפרעות עם רמות גבוהות של לחץ ותגובתיות יתר לגירויים שליליים. למשל דיכאון, חרדה, PTSD. ההפעלה הממושכת של ציר ה-HPA אצל החולים קשורה לא רק לסימפטומים הספציפיים של כל מחלה, אלא מתבטאת גם בסימפטומים כלליים, כגון הפרעות שינה, פגיעות למחלות בגלל היחלשות מערכת החיסון ועוד. בנוסף, בגלל שיבוש התפקודים השוטפים של הגוף, אנשים שסובלים מלחץ כרוני סובלים גם ממחלות נלוות, כמו בעיות לב, מחלות של מערכת העיכול או סכרת לדוגמה. התגובתיות של ציר ה-HPA היא לא קשיחה, אלא היא מושפעת מאוד מאירועים שנחשפנו אליהם במהלך העוברות או בינקות. מחקרים מראים שרמות מתונות של לחץ בתקופות כאלה דווקא מחסנות אותנו, והופכות את ציר ה-HPA שלנו לעמיד יותר בפני לחץ עתידי. לעומת זאת, רמות גבוהות של לחץ בינקות יהפכו את ציר ה-HPA לתגובתי מדי, ויעלו את הסיכון להפרעות פסיכיאטריות בבגרות. היום גם יודעים שהפעילות של ציר ה-HPA במהלך העוברות משפיעה באופן קריטי על התפתחות המוח. אבל על זה נדבר בסרטון הבא. היי נועה. היי נועה. אז בעצם מה שאת אומרת זה שתגובת הלחץ, שפעמים רבות לא נעימה לנו מבחינה פסיכולוגית וגופנית, היא בעצם חלק חיוני וחשוב מההתמודדות שלנו עם העולם? כן. התגובה הזאת היא באמת מאוד לא נעימה, וכל מי שהיה צריך mm. לתת איזו הרצאה מול קהל גדול, או פתאום חטף איזה בלקארד באמצע מבחן, הוא מכיר את ההרגשה הלא נעימה הזאת. אבל אם נחשוב על זה, התגובה הזאת בעצם mm. מחדדת את כל החושים שלנו, וככה היא עוזרת לנו להתמודד עם מצב הלחץ. אז בעצם הבעיה היא כשתגובת הלחץ יוצאת משליטה. בדיוק. כשאנחנו mm. מדברים על תגובת לחץ שהיא מוגזמת, אז זה כבר לא הסטרס שעוזר לנו לתפקד בעולם mm. בצורה מסתגלת, אלא זה כבר משהו שהוא כרוני, ממושך, קיצוני. Mm. ואז, כמו שאמרתי בסרטון, זה מתחיל לגבות מחיר כבד גם פסיכולוגית וגם גופנית. וזה לא מקרי שאנשים שהחיים שלהם מאופיינים ברמות גבוהות של לחץ, אלה גם אנשים שסובלים מהמון מחלות. Mm. אז זה בעצם מתחבר לזה שבסוף הסרטון אמרת שהתגופתיות של ציר ה-HPA יכולה להשתנות. אז באמת אפשר להשפיע על תגובת הלחץ? נכון, אפשר להגיד שה, שציר ה-HPA הוא גמיש במידה מסוימת. ואנחנו יודעים שטיפולים נגד מחלות שמאופיינות ברמות גבוהות של לחץ, כמו דיכאון והפרעות חרדה, mm. בעצם חלק מההשפעה שלהם זה לנרמל את התגובה של ציר ה-HPA ולהחזיר אותו לתפקוד שגרתי, מאוזן. בעצם גם קיימים תרגולים מנטליים שונים, כמו מדיטציה ותרגולי ביופידבק, שנמצאו אפקטיביים. בלעזור לאנשים לווסת את רמות הלחץ שלהם ולהביא אותם למצב יותר בריא. נכון, אבל חשוב לזכור שאם רוצים ללמד אנשים לווסת את תגובות הלחץ שלהם, חשוב לעשות את זה כבר בגיל צעיר. Mm. ובהקשר הזה, בסרטון הבא, זה בדיוק הנושא שנדבר עליו. אנחנו נראה בעצם איך השפעות בגילאים המוקדמים מעצבות את ציר ה-HPA שלנו ומשפיעות על התפקוד שלו לאורך כל החיים. מעניין. תצטרפו אלינו לסרטון הבא.